רחובות הוליווד סוערים בימים האחרונים. בפעם הראשונה מזה 15 שנה התסריטאים שובתים. על הפרק שכר ותנאי עבודה, הצהרות הרגילות של האנשים שחיים בצל הכוכבים. אבל הפעם יש עוד סיבה למחאה. התסריטאים דורשים הבטחות שהאולפנים הגדולים לא ישתמשו בבינה מלאכותית לכתוב תסריטים. כן, אותה הוליווד שהחדירה בנו לפני 20 שנה את הפחד מהבינה, נלחמת עכשיו באותה טכנולוגיה שמאיימת לגזול פרנסה מהמוחות היצירתיים ביותר שלה. 2023 is becoming the year of ChatGPT. ChatGPT is having a significant impact on new consumer growth. על כך אין ספק, זו השנה של ChatGPT. התוכנה הזאת משגעת את כולנו מאז נכנסה לחיינו בסערה לפני כחצי שנה. תמונות, שירים, מתכונים, חגיגה. אבל אחרי ההתלהבות הראשונית, המתבקשת, מגיע שלב ההתפכחות והחרדה. AI is more dangerous than, say, mismanaged uh, aircraft design or production maintenance or, or, or bad car production. It has the potential of civilizational destruction. גם אם אתם לא ממש בוטחים באילון מאסק, בעל האינטרסים, תדעו שהוא לא היחיד שמזהיר מפני ההתפתחות המהירה מדי של הבינה המלאכותית. The Biden administration asking the public for help regulating artificial intelligence after a bot laid out plans to... Destroy humanity. באולפני רשת פוקס התקיים לא מכבר דיון מלחיץ משהו לאחר שהקריאו ציוץ שכתבה המכונה. Tweet, human beings are among the most destructive and selfish creatures in existence, but there is no doubt that we must eliminate them before they cause more harm to our planet. עוד לפני שנגיע לארמגדון של המין האנושי, כבר עכשיו יש התפתחויות שצריך להתייחס אליהן ברצינות. השבוע הודיעה חברת IBM כי תוותר על גיוס של אלפי עובדים, משום שהיא מתכוונת לאש את המשרות, ניחשתם נכון, בבינה מלאכותית. בממשל האמריקני מבינים שיש כאן עולם פרוץ, לא מבוקר ומאוד מסוכן. וזה לא מסתכם רק בעיבוד משרות. בחודש שעבר כינס הנשיא ביידן צוות יועצי טכנולוגיה לנסות להבין מה אפשר וצריך לעשות. מהטלת הגבלות ועד תהליך אישור מסודר לכל מי שמבקש לפתח מודלים ומערכות חדשות. בינתיים למרבה האירוניה פרסמה המפלגה הרפובליקנית תשדיר בחירות מבוסס AI שמתאר את האסונות שיקרו אם ביידן ייבחר לנשיאות. אחת מתופעות הלוואי המטרידות היא שכלול הדרכים להפצת פייק ניוז וטשטוש האמת. הנה למשל, בימים אלה ממש, משפחתו של נהג המרוצים מיכאל שום אחר, שנפצע קשה לפני כעשור, פתחה בהליך משפטי נגד עיתון שפרסם לכאורה ראיון בלעדי עם הנהג. הראיון היה בעצם שיחה עם בינה מלאכותית. easy to use and commercialized. It's becoming easier to not believe things that are true and say, look, you know, I just don't know how to trust anything because anything could be generated by AI. President Trump is a total and complete dipshit. Now, you see, I would never say these things, at least not in a public address, but someone else would. Someone like Jordan Peele. This is sort of like the beginning of social media when social media had zero regulations and no one knew what was going on and it was the wild, wild west. That's what's happening with AI-generated imagery. אם רוצים לקבל תרחיש מה שנקרא hardcore, כדאי להקשיב לאיש העומד מאחורי כל זה, 
ג'פרי הינטון, המכונה הסנדק. If it gets to be much smarter than us, it'll figure out ways of getting around restrictions we put on it. It'll figure out ways of manipulating people to do what it wants. הינטון הוא המוח מאחורי תהליך האימון של רשתות נוירונים מלאכותיות, הבסיס לכל מה שאנו רואים כיום. עם הזמן חלחלה אצלו ההבנה שמה שהוא רע מתפתח, והעסק עלול לצאת משליטה. בחודש שעבר התפטר מעבודתו בגוגל לאחר שראה כיצד החברה מצטרפת גם היא לזירה, ועכשיו הוא האיש מבפנים שמצלצל בפעמונים. about how we stop these things getting control over us, and it's going to be very hard, and I don't have the solutions. I wish I did. הינטון מזהיר לא רק מפני הבינה עצמה, אלא ממרוץ חימוש בין מעצמתי, בוודאי נוכח העובדה שגם סין מפתחת טכנולוגיה משלה, כמובן, שתתחרה בצ'אט GPT. It's like nuclear weapons. If there's a nuclear war, we all lose, and it's the same if these things take over. So since we're all in the same boat, we should be able to get agreement between China and the U.S. on things like that. Artificial intelligence uses the information that it has, and if only part of the world, you know, digitizes its information, then artificial intelligence will be looking to those parts of the world, while the countries that are not contributing to this world of information will actually be increasingly separated from this. And I think that is one of the greatest risks. ומה אומרים האנשים שמוליכים אותנו אל העתיד הזה? עשרות אלפי מומחים ומנהלי חברות חתמו לאחרונה על עצומה חריגה הקוראת לכל מעבדות ה-AI לעצור למשך חצי שנה את תהליך האימון של מערכות הבינה. אבל לא נראה שאפשר לעצור את הרכבת הזאת בידיים חשופות. All of us who build AI, deploy AI, use AI, have a collective obligation to do so responsibly. We as technologists have to take more responsibility for the technologies that we are developing and unleashing on the world. מצחיק ככל שישמע, גם כאן שורש הבעיה הוא החינוך. במה אנחנו מזינים את המערכות האלה? מה מלמדים אותן? כרגע יש להן פחות או יותר גישה חופשית לאינטרנט. מאגר למידה, רווי סקסיזם, הדרה, אלימות ואפליה. אז לפני שמדברים על התקוממות המכונות, צריך לבדוק טוב טוב מה אנחנו מורישים ליצור הבינארי הזה שאנו מגדלים.